Hi guys! Welcome back to my channel. Bukas, uuwi na ako ng Manila and naisip ko, alam mo, habang nandito pa ako sa Japan at before ko pa i-impack yung luggage ko, why not do my Japan haul? Because I just did some last minute shopping and yun na yung last batch ang bibihin ko. Except na lang siguro sa airport kasi may pinilin sa akin yung ate ko na sa Kura Matcha na sa airport ko lang makikita. So, anyway, lahat ng iba naman na kailangan kong bilhin or gusto kong bilhin na pamili ko na. So, walang major purchase dito. Usually, mga small items lang na madami-dami. So, if you're interested to know kung ano yung mga napamili ko sa Japan, please keep watching. Unahin na natin yung mga chocolate at mga pasalubong. Yung first bag, ayan, punong puno yan ng chocolates. And lahat ng nandito or Kit Kat. Ayan, pakita ko na lang sa inyo yung mga flavors na pinick up ko. First one is the matcha. And then, merong raspberry. May dark chocolate. And may regular chocolate. Iba-iba yung pricing ng bawat store dito sa Japan. Eh. Merong iba, mas mura yung ilang items than others. So, ilalagay ko na lang sa screen yung average price na nakita ko. Hindi kasama pa yung tax. So, yung tax plus 8% pa. Kasi usually, ang nakadisclose sa kalang price is yung tax free pa. Tapos on top of it, 8%. Unlike sa atin na inclusive na ng 12% pa yung nasa price pa. So, ayan, lalagay ko na lang for your reference in case interested kayo pumunta sa Japan. At least may idea kayo ng price range ng items. Siyempre, hindi natapos yung chocolates kasi ang daming masasarap sa Japan. First time ko itong makita, mas mahal to. Halos twice the price ng unang set. Ito yung cookies and cream. Tsaka, parang strawberry na ice cream flavor. I'm not sure ah, kung ano talaga kasi wala namang English translation. Pero hindi ito yung regular strawberry before na binibenta na pink eh. White yung coating ng KitKat. Yung ibang mga pasalubong ko, kinain ko na kasi sobrang natakam ako. So, ito, may mga macadamia na green and brown. Tapos akala ko ito hazelnut lang. Pero sabi sa akin nung sales assistant, ano daw to, limited edition na Japanese green tea. Ito. Sobrang sarap. As in, pag mahilig ka sa mga green tea, na flavored or mga matcha flavored items. Hindi necessarily green tea kasi ibang green tea lasang jasmine eh. Ito talaga yung legit matcha. Sobrang sarap nito. This one, I have yet to try. So, itong libang to, for myself lang to. Hindi ko to ipapasalubong kasi sobrang sarap niya. Akin na lang yun. Next na pang pasalubong, itong bourbon blue chocolate. Ito lang yung nakita ko. Dito sa Osaka, pati yung white one, I think milk chocolate. Ang mahal na dito, alam mo sa Tokyo, ang bili ko dito, 55 yen lang. 55 to 60 yen per piece. Pero may maximum na number of pieces ka lang na pwedeng bilihin. Dito, 100 yen ate siya. So, ang mahal niya. Tapos, mas mahal pa exchange rate. Tapos, may dalawa. Pinasabay lang sa akin ng friend ko. UCC Coffee. May red and green. May blue variant pa. Pero ito lang yung pinili niya. 8 sachets per pack. Next, bumili ako ng Joby Gorilla Pod. Na mas maliit na version. Kasi may ginagamit ako ngayon. Malaki siya. Parang ganyan siya kataas. Ganyan. Ito, maliit lang. And okay siya kasi kung gusto mo lang na elevated yung view ng camera mo pero hindi ganun kataas. As gusto mo handy lang. Okay. Next, punta naman tayo sa mas interesting na part. Yung mga beauty items. Bumili ako ng eye drops. Yung eye drops sobrang sikat dito. As in, dami nilang selection na pwede mong pagpilian. Iba't ibang coolness level. Yung coolness level, yung parang ginhawa sa mata. Parang sobrang nakaka-relief talaga. Lalo na pag nasistrain na yung mata mo. So, I got three of the blue one and three of the orange one. And nagamit ko na sila. Ito sila, oh. Medyo may burning sensation, lalo na with the blue one. Magugulat ka pag unang gamit. Pero sana yan lang kasi ilang beses ko na siyang nagamit sa trip ko. Sa end ng day, talaga sobrang nakaka-relax ng mata. So, this one, ang coolness level niya is 5. Tapos, ito, coolness level 3. Ang dami kong binili kasi mura lang siya. Tapos, baka bigyan ko yung kapatid ko para naman experience sila ang eye drops ng Japan. Next, kumuha ako na itong Rosy Rosa. Ayan yung itsura niya. Yung una talaga, hindi ko talaga ito plan kunin. Pero nakasulat kasi, number one siya, bestseller ng Cosme. Why not buksan natin? It comes with six sponges daw. Open natin. Ah, okay. So, ganito lang siya. Malambot siya in fairness, ha. Gusto ko itry ito, yung Lululun on uh, na face mask. Sobrang sikat na ito eh. Yung isang pack niya ng 36 pieces. 1.5 yen. So, around 
750 pesos. So, mga tag-20 plus lang per piece. Ang kinuha ko lang yung 7 days. Ayan, o. Para kung di siya hiyang sa akin, hindi naman masayang pera ko. Pero siya iba't ibang variant, eh. May dark blue, may whites, may pink. Pink yung kinuha ko kasi siya yung pinaka-cute yung color. So, deciding based on packaging. And then for Senka, ito yung pinakaunang Senka na na-try ko. Perfect whip lang. Sobrang mahal lang benta nito sa Philippines. Like 400 per 2. Actually, dapat nga nag-hoard na ako. No? Pero okay lang kasi yung nabili ko sa Taiwan, parang feeling ko ano expired na. So, tinapon ko lang yung dalawang tubes na binili ko. Ito naman, inamoy ko muna before ko binili. Hindi ko mahanap yung isa, pero bumili ako ng dalawang Bure UV Aqua Rich Watery Essence. Ito talaga yung gamit kong sunblock sa Philippines. Isa lang yung binili ko for myself. Isa, pinasabay sa akin ng friend ko. Bumili din ako nung UV Aqua Rich Watery Gel. I got two Heron Make Mascaras. Ito, long and curl. Nabuksan ko na siya. Ayan. Tapos itong isa, volume and curl. Best sellers sa Cosme. Pero ito, nung ginamit ko siya, initially parang mas gusto ko to. Pero nung natagalan ko itong gamitin, na-appreciate ko siya. And then I got two DHC lip creams. Best seller din to under Cosme. Nag-sale to eh. Pero ang bentahan ata talaga 500 plus. So yung isa, nabuksan ko na. Part to nang dinadala ko sa bag. Tapos ito, backup ko. Kasi ang bilis niyang maubos. As in, you know, ilang araw ko lang yung ginamit. Like, mga 5 straight days. Ang dami nang nabawas. Ang bidali ko lang na makeup, yung Heroin Make Mascara. Tapos, itong lip balm, if this will qualify as makeup. Tsaka, itong blush from Cezanne. Or Cezanne ba yan? Cezanne. Nakakatawa. Kasi, yung story behind this, matagal ko nang nakikita to. 360 yan lang to. So, 180 pesos lang. Hindi ko siya talaga pinapansin kasi feeling ko, ah, uh, baka parang toy makeup. Eh, parang kahapon, magkaibigan silang girls. Itong shade 1, tsaka 10. Sobrang hinorid nila. Like, more than 20 pieces ata yung pinagkukuha nila. Tapos, meron pang dumating na iba na parang naintriga kasi ba't ang dami nilang hinohorid. So, nagkukuha-kuha din. So, ako, nakipagsabayan na ako kumuha. Tapos, ang nakita kong bestseller na shade 1. So, ito lang binili ko. Hindi ko nakano why shade 10 dahil tipid tipid hashtag I also got myself this one alam niyo sobrang tagal ko na tong gustong bilhin like last trip ko pa sa Japan namamahalan ako hindi ko ma-justify tapos chinay ko siya sa Philippines around 2000 plus ata tong boteng to so nung sabi ko pag bumalik na lang ako ng Japan this is the Cure Natural Aqua Gel so pagkakaalala ko ito yung parang nagpipeel off or nakaka exfoliate ng skin may kamahalan siya I think this one is 2500 yen pero okay lang compared naman sa pricing sa Pilipinas tapos kung makakaganda naman siya skin, diba? Why not? Ito, gusto ko sana bilihin yung may bump, pero natakot ako baka mag-explode siya sa luggage. So, ang binili ko na lang yung refill, tapos pibili na lang ako ng bottle or i-reuse ko na lang yung bottle ng current kong conditioner. But this is the Chewbacca Smooth na variant. Merong isang moisture eh, yung red. Na-try ko na yun. Gusto ko i-try itong isang to. Tapos mas mura siya, syempre, pag-refill lang kaysa yung may pump. Mas safe pa sa luggage. Yung next na nabili ko is pang tita item. Ang nakasulat lang dito na naiintindihan ko is cool. Pero nasal spray siya. Recently kasi sobrang sinisipon na to. Try nga natin ngayon. Ayan, ang cute. Ganyan siya. Try natin right now. Uy, parang big sa ilong. Galing. Naalala ko ng bata, may ganito yung kapatid kong lalaki kasi palagi siya may sipon. Cooling yung sensation niya, pero parang feeling ko sinipon na ko lalo. Itong last plastic bag, puro pa bango lang to. As in, pinag-isipan ko kasi kung bibili ba ako ng makeup, eh, ang dami pang makeup na gusto ko ubusin. Tapos, mag expire din naman siya in 24 months. So, sabi ko, sige, pabango na lang. Magsistock ako. Trivia lang, guys. Mahilig ako sa pabango, pero never akong nagpipay ng full price for perfume. Yung pabango ko, it's either bigay or bumibili ako pag nag out of the country ako, tapos naka-sale yung pabango. Medyo madami ito. 2, 4, 5. 5 yung pabango na nabili ko. Ay, 4 lang pala. 4. The first one is the Lanvon Eclat. Ito yung naging signature pa ba ako? Kasi nung nag-Japan ako last time, tatlong ganito yung binili ko. Isa binenta ko, tapos dalawa. For myself, yung pangalawang bottle, kakabukas ko lang last month. Itong stock na to, for next year ko na to bubuksan. Pero, sayang eh, kasi ang mahal na to sa atin sa Rustons, I think around 5,850 pesos siya. And then, kumuha din ako ng Burberry na Britshear. Dati na-try ko na itong pabangong to. Pabango to, very feminine yung scent. Tapos subtle lang siya, hindi siya matapang, hindi siya masakit sa ulo. And then, ito, bago ko lang ito try ngayon, Encanto Bloom. 
30 ml lang din yung binili ko. And then yung last, yung pabango ng bayan, Elizabeth Orden na green tea. Alam mo, isa to sa mga ano ko eh, um, small luxuries in life. Pabango. Makeup hindi siya small luxury kasi ang gastos na makeup. Pabango and yung body wash siguro. Yun yung mga kinahiligan ko. Pero gusto ko yung mababango. Ayoko mabaku ako. So yan. Pabango ng bayan. And then yung last item na pinamili ko sa trip na to. Sabi ko naman sa inyo, walang sobrang mahal, ba diba? It's the Shuemura na eyelash curler. Sobrang sikat ito sa Japan. Alam mo yung tipong parang sa Watsons lang siya binibenta. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, kung magical ba siya talaga, or sobrang nakakainan siya. Pero dahil kailangan ko talaga ng assistance sa eyelash department, you know, I said, why not splurge a bit? Pero ako kasi happy na ako sa face shop kong eyelash curler, which is what? 105 pesos. So, yun na lahat, guys. Yung mga napamili ko dito sa Japan. As I've mentioned in my previous video, if you want me to do tips video on how you can plan for your trip to Japan, please let me know in the comment section. I hope you enjoyed this video and I hope nakatulong sa inyo yung pricing na ipapakita ko para may idea kayo kung magkano ba yung mga goods dito na pwede nyo bilhin for yourself or ipasalubo. So, if you did enjoy this video, please don't forget to thumbs up, leave a comment below, and subscribe to my channel if you're not yet subscribed. I'll see you in my next video. Bye!